母亲，您看，田野阡陌交纵，一望无垠。还有远处那条河，那是庆河，西出紫山，东入阜阳，很长。女儿知道，每到三月时分，便会有无数的青年男女前去郊游踏青，曲水流觞，纵情欢笑。女儿也时常想出去看看，只可惜少有机会。那你就把这份畅想锁在你的脑海里，永远也别试图去实现它。一旦实现，你会很失望。雅儿不懂，你喜欢的这条河流曾经便值杨柳。杨柳，那景色一定很美。杨柳依依，细雨纷纷，的确很美。上四日，有一位邯郸的女子，她蒙着头纱，悄悄地来城郊湖畔踏青。那一日，她掠过满眼的翠色，荡漾的碧波，远向竹林而去，瞧见一位。林间舞剑，风度翩翩的男子。也有万草，林露团兮；有美一人，清扬婉兮。邂逅相遇，是我愿兮。母亲，他们一见钟情了，对吗？正相反。他当初觉得他有些傻气，哪有人对竹念柳的？倒是他百般纠缠，费尽心思，这才渐渐的有了情意。可是后来他发现，他早就有了婚约，而他的未婚妻正是他的从妹。他毅然决然斩断情丝，闭门不见，而他日日相守。以绝食相逼，最终逼得他的父母改变了心意。上天注定的感情，是任何人都无法拆散的。那时，他经常在他的耳边轻轻地念起：“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，玉雪霏霏。”这是母亲最喜欢的诗。嗯，征人还乡的路上，纵然天气恶劣，狼狈凄苦，但是他仍然充满了希望，因为在他的家乡有那杨柳依依、和风细雨的湖畔，还有那离别已久的情人，相依相守。钟情一生，是人世间最美好的故事。他一定想不到，战事连年，人心易变，那人早就将他忘却了。而那间相依相偎的屋子，早已不是家了。亚儿，你只有到了我这个年龄，才会知道。女儿觉得我的结局会不同。天下人都觉得自己与众不同，其实并没有。没有人能摆脱命运的捉弄，没有。
你先等我一下。阿月，小心、啊！主人猜的，果然没错。嗯，快动手！孙若不惊风，今日访臣，原是深藏不露啊！过奖了。既是保命之道，又怎能四处宣扬呢？放了他，我保证你安全离开。<笑>可惜了，他杀死我最爱的女人，必须一命偿一命。你到底是谁？你还记得萧红叶吗？那个被你杀死的女官。你是他的情人。他是我的未婚妻。为了替我筹备，今生之资，才偷偷盗走了宝珠，都是你杀了他。这倒是很稀奇。他死在王后手里，和我又有什么关系？你闭嘴！像你这样的女人，就应该千刀万剐。住手！杜别过来！你想干什么？今日我若葬身于此，他也得陪我上路。你说。要怎么样才肯放人？你们都退后，让我走。我答应。不可能。怎么，意见不统一呢？到底听谁的？吕不韦，放了他，他会伤了浩兰。你以为你抓了他，就可以威胁我？他是谁？在吕不韦心里，他什么都不是。吕不韦，杀了他！我让你杀了他！我真的会杀了他！懦夫。你才是真正的杀人凶手！你说什么？萧红叶不是为了你盗珠宝，不是为了你留在宫中，不是为了你争权夺利。胡说！你胡说！杀死他的人不是别人，是你。不能保护心爱的女人，全是因为你无能愚蠢。你住口！你才是天底下最愚蠢的男人。后来。琼斯，琼斯，吕不韦，你还站着干什么？秦王孙受伤了，快过来帮忙。
这边很快会到，我们得立刻出发。不行，秦王孙现在受了重伤，急需医师。再迟就前功尽弃了。吕不韦，你真的要杀死秦王孙吗？我是在救他。高将军，谢天谢地，你可终于来了！是，我在山下接报，就迅速赶上来了。怎么回事？王孙遇刺了！快，快扶王孙下山！怎么样了？我在问你话呢。这一剑虽未致命，但却伤了心脉，那该怎么医治？需要服什么药？平时需要怎么护理？还有饮食，饮食需要注意些什么？公主，王孙如今病重，需要安静的休息，请您保持安静。你放肆！公主，王后召见，我不去。在王孙醒来以前，我哪也不去。可是王后她没听见我说话吗？夏雪怕触怒了王后，她一定会迁怒于王孙。殷小春，我信你的本事，忍你的脾气。但凡王孙有半点损伤，我要你的命。公主，你这是干什么？王孙今天变成这样，都是因为你。你竟还敢出现在这儿！王孙受伤，浩兰心中十分愧疚。但浩兰欠王孙的，可不欠公主分毫。我教训一个奴婢，需要理由吗？公主一时情急，冲昏头脑，传扬到王后耳中，王后必定立刻为公主择婿，让您远远嫁出去，避免闹出丑闻，影响王室声誉。马夫山上的事，公主全忘了吗？我知你言辞锋利，也敬你的胆色，但是因为你，我险些失去最爱的人。李浩然，从今往后，我不会再让你靠近王孙半步。公主，爱一个人就像手里握着流沙，握得越紧，失去的越快。公主什么时候懂得尊重王孙，她才会真正正视你。母亲，您找我。你看，你兄长刚刚送来的黄莺，漂不漂亮啊？若是你没有别的吩咐，女儿就先告退了。哪里都不许去。她受伤了，伤得很重。那就让她死。母亲，你整天围着个“质”字转来转去，就不怕成为天下人的笑柄吗？这个时候，不管您说什么。我都必须陪在他身边。你再敢动半步，我就杀了他。母亲，您为何如此冷酷的阻止我？仅仅因为他是情人，还是因为他是质子？因为你是我唯一的女儿。天下的男人，你可以任意挑选，你可以爱上贩夫走卒，你甚至可以爱上叛逆死囚。但你绝对不可以爱上一个不爱你的人。可是，在我心里，只要能够达成目的，得到心爱的人，我什么都可以不顾，也包括舍弃尊严，不顾廉耻吗？关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。母亲，您一直告诫我，男人和女人没有什么不同，那为什么男人有追求爱的权利
，而女人却不行。我是告诉过你要积极争取，可我也告诫过你，上天生你为女人，是要你受到呵护、受到宠爱、得到幸福，而不是自讨苦吃。窈窕淑女，寤寐求知，是人间爱求的过程，而厌倦唾手可得的一切。秦王孙一点儿也不特殊。一个女人如果没有脊梁，时时向男人低头乞怜，那就算是你心爱的人，也会瞧不起你的。小春，你诚实告诉我，秦王孙的伤势到底如何？我这么说吧，若患了别人医治，现在就得入殓了。小春，别紧张，这不碰上我了吗？放心，他会很快醒过来，只是伤了心脉，需要休养半年。还能恢复如初吗？能保住性命已是大幸。若医治好了，今后也有可能胸闷或者隐痛。浩兰，你是对的。若当初离开赵国，只怕未到边境，王孙便丢了性命。主人，你到底为什么不请医师啊？不要让任何人知道这件事情。你是不想让别人知道？还是不想让浩兰姐知道。你想多了。不，不是我多想，是你一直在骗人。我没有。你有。你不光骗别人，你还骗自己，假装冷酷无情，假装毫无爱意，假装顽石一块，假装没有痛苦，不会流血。司徒月。明明你也为他受了伤。可是您为什么不告诉他呀？我为什么要任凭他误会您呢？既然要斩断情愫，就不该动摇他的心。可是他恨您啊！这不正是我想要的吗？浩兰姐之前说您狠，我还不相信。可是现在我信了，您不光对别人狠，对自己更狠，完全不给自己留半条退路啊！别再说了。我要说，我一定要说，主人，你为什么要这样对待浩兰姐呢？你为什么要这样对待你自己啊？你不会懂的。第一次遇见浩兰，我就知道她跟我很像。遇到再大的困难，都不肯服输，哪怕临到绝路，都要闯一闯。我们俩就像光和影，相互吸引，理所当然的会相爱。可是我跟他毕竟有不同的追求，权势地位对他而言不如一个温暖的家，而我既然给不了，就不该给他任何希望。你将来一定会后悔的。我一生所求，唯有权势二字，从不知后悔为何物